Gracias por adelantado, por tu tiempo, porque sé que estás muy ocupado, vas jeteando por el gran mundo. Bueno, viajando un poquito, pero gracias a ti, estoy eh, contento de estar aquí. Todo el mundo sabe, y yo lo repito, que vas con Joe Coca los últimos años en sus giras. ¿Cómo, cómo sí, es? Sí, eh, bueno, es fantástico. Eh, <risa> hace, hace nueve años que estuve con Joe y, y en este tiempo hemos hecho cuatro giras mundiales. Estaba en cuatro continentes y, y en cada rincón del planeta donde hemos tocado, la verdad que yo es, es, es impresionante como artista, eh, la gente lo adora y para mí tocar con él es, es una bendición, es un artista único y es una experiencia inolvidable de la que aprendo mucho. Has dicho antes que fuera del escenario sí. también es un hombre muy amable, muy... Sí, sí, Joe es, un, es, un, es una persona muy cercana, muy, muy, muy... le gusta hacer bromas, también es un tío muy instruido, eh, le gusta mucho la lectura histórica, entonces lee muchos libros, así Ajá. que está bien informado. Y, y una curiosidad quizá en, en, en su grupo, digamos, eh, entre los músicos, los técnicos y, y el equipo de producción, son todos americanos o quizá un inglés, yo soy el único extranjero, por decirlo de alguna manera. Y entonces soy el... Eh, a Joe le gusta mucho el fútbol, como él es inglés. Uh -huh. Entonces conmigo siempre vienen a hablar de fútbol, porque uh -huh. el resto de la banda ellos hablan de básquet, eh, béisbol ah. o fútbol ah. americano. Claro, los americanos. De fútbol no saben nada. Entonces <risa> como... Eh, ta, exactamente. Sí. Siempre Joe viene a hablar conmigo de la liga inglesa y de los deportes y la música es algo que también le gusta a todo el mundo. Entonces... Eh, <risa> Bueno, tú muy amable como siempre, creo que, creo que no es así, pero vamos. Bueno, antes decías que es un puntito, eh, que decías, no, en su equipo de Joe, él lo llama Joe, Joe, nosotros decimos Joe Coca, pero tú dices Joe, está claro. Um, eh, en el equipo de Joe, tú también eres americano, como dices siempre. Claro, porque los, 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 digamos, los norteamericanos, eh, los habitantes de Estados Unidos, ellos se llaman a sí mismos americanos. Como we si are, fueran los únicos. We are Americans. Sí. Entonces yo sé, siempre digo que yo también soy americano. I'm also American, pero americano del sur. Sí. Y después de pensar un rato, me dicen, tienes razón. <risa> <risa> es como que los españoles nos apropiemos del, o se apropien sí. del nombre europeos. Sí. Nosotros somos europeos. Sí, ya, ya. Entonces, bueno, nada, es un, un chiste. Digamos. Bueno, pero es chiste bueno porque, sí. claro, los castellanos parlantes se preguntarán y Norbert Zimpel, ¿de dónde viene eso? Yo vengo de Argentina, eh, mi madre es alemana, uh -huh. nació en, en Alemania y ella junto con sus padres después de la Segunda Guerra Mundial emigraron a Argentina y los padres de mi padre emigraron antes de la Segunda Guerra Mundial, o sea que mis cuatro abuelos vinieron de Alemania junto con mi madre, mi padre nació en Argentina y yo también, entonces en mi casa se hablaba alemán y bueno, el español lo aprendí, el castellano lo aprendí por el colegio, por mis amigos, por la televisión, entonces claro, crecí con los dos idiomas yeah. y, y nada, mi nombre es, es, es alemán, sí, mi aspecto seguramente también es más europeo que argentino, pero soy argentino. Tú eres uno de los pocos que se mueve entre nombres grandes, porque antes de Joe había otros nombres muy grandes en uh -huh. tu vida profesional, como James Brown. Eh, digamos que... Yo en, el, en diciembre de 1998 conocí a Roger Hudson, el cantante y compositor de Super Trump. Él estaba haciendo una gira por Sudamérica, era la primera vez que iba a Sudamérica y vino solo con un baterista y un bajista sin saxo. Entonces a alguien se le ocurrió que le hacía falta un saxofonista, me llamaron a una prueba de sonido, fue un poco confuso. Yo pensé que Roger había pedido un saxofonista, entonces fui ahí y ah. nada, él no había pedido a nadie, pero bueno, eh, eh, es, muy buena, es muy buena Qué persona. Bien. Sí, fue una sorpresa cuando llegué ahí y me enteré. Pero bueno, él es una persona muy, muy, es un muy, muy buen ser humano y estaba de buen humor y dijo, sí, ¿por qué no? Entonces subí al escenario, hicimos una prueba de sonido, le gustó, toqué ese show con él. Toqué los otros tres shows que él tenía en Buenos Aires, después terminé la gira sudamericana en otros cuatro países con él y después, eh, un par de años después, me traje a Europa a hacer una gira por Europa. Después yo, yo ya me mudé a España y entonces en el 2004 eh, me llevó a hacer un show que se llama Night of the Proms, un show muy grande que se hace en Bélgica. Entonces en ese show toqué con él, con Cindy Lauper, con James Brown, con Tony Hadley de Spandau Ballet, con John Miles y con Joe Cocker. Así fue como lo conocía Joe Cocker, o sea, yo, yo acompañé a todos esos, esos artistas 
y ese, ese show terminó en diciembre del 2004 y en abril del 2005, cuatro meses después, empecé a tocar fijo como el saxofonista Joe me llamó para tocar en su banda y estoy ahí hace nueve años ya, muy contento. No hay casualidades. No, una cosa llegó a la otra y, y como siempre digo, hay que tener suerte. Eh, y mi mujer dice, bueno, pero no es solo suerte y tiene razón, o sea, tú tienes, también tienes que estar preparado eh, para que una puerta se abra, tienes que tener suerte, tienes que golpear muchas puertas y tienes que tener suerte, pero cuando la puerta se abre, tienes que estar preparado porque si no se vuelve a cerrar. Entonces es una mezcla de, la, de ambas cosas, un poco de suerte y, un poco, bueno, y mucho también de, de estudio y estar preparado para la ocasión cuando se presente. ¿no? Desde 2002 con tu familia aquí en Mallorca, ¿es un buen punto de partida? No solamente por logística, sino también tocas para 60.000 personas del gran mundo, muchos meses con nombres grandes y después vienes aquí sí. y ¿qué pasa? Mallorca es, es, un, es un muy buen eh, punto a todo nivel. Logísticamente es ideal porque estoy bastante centro, centro en Europa tengo muchos vuelos a todos lados, en todo momento, y después las giras con Joe ocupan una parte de, de, de mi tiempo, uh -huh. unos meses al año, pero tengo que seguir trabajando, porque la hipoteca hay que seguir pagándola. La, <risa> la, la tuya comer, también. Claro, las niñas quieren comer, entonces <risa> las cuentas siguen llegando, como todo el mundo, ¿no? Entonces, eh, no vivo solamente de Joe, y cuando no estoy tocando con Joe, la isla me da la posibilidad de, de trabajar mucho y bien, sobre todo en verano. Pues eh, Norbert, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por tus palabras y gracias por invitarme. Para mí es un placer hablar con, contigo. Y, y nada, espero que nos veamos pronto otra vez. 